ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லவ்லி ஹோம் மேக்கர் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை சேர்த்து வைப்பதற்கான எட்டு சூப்பரான டிப்ஸ் தான் நான் இன்றைக்கி உங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்துட்டு அஞ்சு மணி சேவிங் வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்து எனக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தீங்க உண்மையாகவே ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ ஒரு சில பேர் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருந்தது ஸோ இதே மாதிரி நான் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு நிறைய வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நீங்களும் நம்ம வீடியோ எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க என்னோட சேவிங்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த டிப்ஸ் தான் நான் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக அந்த டிப்ஸ் உங்களுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் அது கூட இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லமே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற லேட்டஸ்ட் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் நீங்களும் நம்ம வீடியோ எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் காலகட்டத்தில் விலைவாசிங்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே ஏறிட்டே போகுது அப்படி தான் சொல்லணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னே வாங்கினா மளிகை பொருளோட பில்லை வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கினா மளிகை பொருளோட பில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டையுமே வந்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்க அந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னே வாங்கின அந்த மளிகை பொருளை வந்து ஒரு சில பொருளுக்கு வந்து இப்போ நமக்கு ரேட்டு கூடியிருக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்னும் போக போக பார்த்தீங்கன்னா இதை விட விலைவாசி வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே தான் போக போகுது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம திட்டமிட்டு நம்ம செலவுகளை பண்ணணும் எதுக்கு செலவு பண்ணணுமோ அதுக்கு வந்து நம்ம செலவு பண்ணணும் தேவையில்லா செலவுகளை வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படி தேவையில்லா செலவுகளை நம்ம பண்ணும்போது தான் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய அந்த பண தட்டுப்பாடை வந்து நம்மளால் சமாளிக்க முடியாத நிலைமையாக போகுது ஸோ முடிஞ்ச வர தேவையில்லா செலவுகளை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் வந்து காசு சேர்த்து வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற தேவையில்லா செலவுகளெல்லாம் நீங்கள் வந்து நீக்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் வந்துட்டு மிகப்பெரிய தொகையை வந்துட்டு சேர்த்து வைக்க முடியும் ஸோ அதனால் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய அந்த பண தட்டுப்பாட்டையுமே உங்களால் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பணத்தை சேர்த்து வைப்பதற்கு நம்ம மிகப்பெரிய புத்திசாலியாக இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்நாளில் ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கூட நம்ம பொறுப்பையும் கவனத்தையும் செலுத்தினாலே போதும் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்மளால் பெரிய லெவலில் வந்துட்டு போக முடியும் முன்னே வந்து ஒரு சிலவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தவங்க வந்துட்டு இவ்வளோ இந்த ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க அடுத்தவங்க கார் வாங்கியிருக்காங்க அடுத்தவங்க பைக் வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்து நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து வாங்கி வச்சிருந்தோம் அதே இது நமக்கு ஒரு நாற்பது வயசுக்கிட்ட ஆகும்போது நம்ம வந்து அதை திங்க் பண்ணி பார்ப்போம் ஐயோ இப்படி தேவையில்லாமல் நம்ம அந்த வயசில் செலவு பண்ணிட்டோமா அதை சேர்த்து வச்சுட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கலாமே இல்லைனா ஒரு இடம் வாங்கியிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறையவே திங்க் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதுதான் நம்ம அந்த வயசில் செய்யக்கூடிய ஒரு சில தவறுகள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பிற்காலத்தில் கொஞ்சம் யோசிக்க வந்து தோணுது ஸோ நம்ம வந்து அப்போ சேர்த்து வச்சுருந்தா இப்போ நம்ம வந்துட்டு நல்லா இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு தோணும் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து அந்த டைமிங்கில் எல்லாத்துக்குமே வர ஆசை தான் அது இல்லைன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது பட் நமக்கு வந்து பணம் சேர்த்து வைக்கணும் நம்மளும் வந்து ஓரளவு நல்ல லெவலுக்கு வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ சேலரி வாங்கினாலும் சரி அதுக்காக நீங்கள் வந்து ஐம்பதாயிரம் இல்லை அறுபதாயிரம் வாங்கினா தான் சேர்த்து வைக்கணும் இல்லை நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் வாங்கினா கூட கண்டிப்பாக அதில் வந்துட்டு நீங்கள் சேர்த்து வைக்கலாம் பத்தாயிரம் நீங்கள் சேர்த்து வைக்கலாம் பத்தாயிரம் நீங்கள் வாங்கினா கூட அந்த சம்பளத்தில் கூட நீங்கள் அழகாக சேர்த்து வைக்கலாம் கண்டிப்பாக நம்ம சேர்த்து வைக்கணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன் மந்த் சேலஞ்சாக எடுத்து பாருங்கள் ஸோ அதில் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு மாதத்துக்கு தேவையில்லா செலவுகள்லாம் குறைச்சிட்டு எதுக்கு தேவையோ அதுக்கு மட்டும் செலவு பண்ணி பாருங்கள் அப்போ வந்து உங்களோட சேவிங்ஸ் உங்கள் கையில் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியும் அப்போ வந்து கண்டிப்பாகவே ரொம்ப நல்லா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த காசை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் தனியாக வச்சிடணும் அதுக்கு அடுத்த மாதம் அதே சேலஞ்ச் பண்ணணும் நீங்கள் ஸோ அதே மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணி சேலஞ்ச் பண்ணி லாஸ்ட்டாக ஒன் இயருக்கு உங்கள் கையில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள்
ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சேவிங்ஸ் பண்ணி வைக்கலாம் நீங்கள் சேவிங்ஸ் சேவிங்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நமக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது அது நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணியே தான் ஆகணும் ஏன்னா சேமித்து வைக்கணும்னா நம்ம இதெல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் ஃபோர்த் ஒன் வந்து சேவிங்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்து வச்சாலே அது உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் தான் ஸோ அதையுமே வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சு பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிவிட்டு நம்ம காசை எடுத்து செலவு பண்ண போய் தான் ஸோ காசை வந்து நம்ம செலவு பண்ணால் தான் நம்மளால் வந்துட்டு ஓரளவு நம்ம காசுகளை வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு செலவழிது எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து செலவு கம்மியாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம செலவுகளை திட்டமிட்டு பண்ணணும் டெய்லி செலவாக இருந்தாலும் சரி வார செலவாக இருந்தாலும் சரி மாத செலவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்துட்டு அதை திட்டமிட்டு பண்ணணும் கையில் சேலரி வந்ததுமே நம்ம இஷ்டத்துக்கு எடுத்து செலவழிச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு பதினஞ்சாவது நாள் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுவோம் கையில் எந்த ஒரு பைசாவும் இருக்காது நம்ம கடன் கூட போய் வாங்க போயிருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் எதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் நீங்கள் செலவு பண்ணுங்கள் தேவையில்லா செலவுகளை வந்து நீங்கள் பண்ண போய் தான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளே உங்களுக்கு வந்து நிறைய பணத்தட்டுப்பாடு ஏற்படுது ஸோ முடிஞ்ச வரை அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் நிறையாவே சேமிக்க முடியும் <laughs> எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த காசை சேமித்து வச்சு அதில் வந்து நம்ம கடன் அடைக்க முடியுமோ அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்க இந்த கிரீ ஃபங்க்ஷன் உங்கள் வீட்டில் வருது அப்போ நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க பட் உங்களுக்கு வாங்குறதுக்கு அப்போ காசு இருந்திருக்காது ஸோ அந்த டைமிங் மட்டும் நீங்கள் அந்த கார்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாதம் மாதம் வர சேலரியில் எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த கடனை வந்து அடைக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக அடைச்சி அந்த கிரெடிட் கார்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு சில தேவைகளுக்கு மட்டும் நீங்கள் அதை வந்து வச்சுக்கோங்க மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு அதை பயன்படுத்திகிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ரொம்பவே வந்து நமக்கு கடன் ஆயிரும் ஸோ அதை அடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் ஸோ முடிஞ்சவரை வந்துட்டு அவ அதை அவாய்ட் பண்ணிங்க காசு சேமிக்க முடியும் ஸோ என்னோட அனுபவத்தில் வந்து இதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ நாங்களுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரெடிட் கார்டில் வந்து நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் அதிகமான போய் தான் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் அது யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களால் நிறைய காசு அது ஸோ சேமிக்க முடியுது அதனால தான் இந்த டிப்ஸை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் லைஃப்பில் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் பில் கரண்ட் பில் நம்ம சொல்ல வேணா நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஏற்றார் போல தான் கரண்ட் பில்லும் அங்கே வரப்போகுது இப்போ நீங்கள் ஒரு ரூமில் இருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு போகிறீங்கன்னா அந்த ரூமில் இருந்து நீங்கள் வெளியில் வரும்போது அந்த ரூமில் ஃபேன் ஓடினா ஃபேன் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க ஏசி ஓடிச்சா ஏசி வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம பார்த்து செய்ய போய் தான் நம்மளால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா காசு சேமிக்க முடியும் ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஃபோன்லாம் வந்து சார்ஜ் போடுவோம் சார்ஜ் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த சுவிட்ச்சு கூட ஆஃப் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த தவறுகளுமே நம்ம வந்து தடுக்கணும் ஸோ சின்ன டிவி டிவியுமே அதே மாதிரி தான் ரிமோட்டில் வந்து ஆஃப் பண்ணியிருப்போம் மெயிலில் வந்து ஆஃப் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இதே மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன தப்புகளை நம்ம பண்ண போய் தான் கரண்ட் பில் வந்து நமக்கு பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக வருது லாஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு எப்படி இவ்வளோ கரண்ட் பில் வந்தது அப்படின்னு யோசிப்போம் ஸோ நீங்கள் வந்து டெய்லியுமே வந்து நீங்கள் பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருந்து தான் நம்மளால் வந்து காசு வந்து சேர்த்து வைக்க முடியும் ஸோ அது நம்மளுக்கு எப்படி கொண்டு போக முடியுமோ அப்படி வந்து நம்ம தான் கொண்டு போகணும் ஸோ நம்மளோட லைஃப்பை வந்து நம்ம தான் பிளான் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் அதனால நீங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட ரொம்பவே கவனம் செலுத்தணும் ஸோ அப்படி செலுத்தாத போது தான் அந்த மாதிரி செலவுகள் எல்லாமே நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா சமையல் என்னடா இவ சமையலை கூட வந்துட்டு சொல்கிறாளே அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா ஆமாங்க ஸோ சமையலில் பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூணு வேலையுமே வந்து சமைச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளும் டயர்டாயிரும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டரில் கேஸுமே காலியாயிரும் சீக்கிரமாக காலியாயிரும் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்றரை மாதம் வந்ததுன்னா அது ஒரு மாதத்துக்கு முன்னே காலியாகி போயிடும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து நான்லாம் வந்து ரெண்டு வேலை தான் சமைப்பேன் ஸோ மெயின் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து டிஃபன் எதாவது பண்ணுவேன் ஆஃப்டர்நூனுக்கு வந்து ரைஸ் வைப்பேன் ஸோ அதை வந்து நைட்டுக்குமே சேர்த்து வச்சுப்பேன் அதே மாதிரி சாம்பாரோ இல்லை புளி கிளம்போ எது வச்சாலும் நைட்டுக்கு ச
ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோட்டல் சாப்பாடை அவாய்ட் பண்ணணும் என்னடா இவ ஹோட்டல் சாப்பாடை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆமாங்க நம்ம வந்து ஹோட்டல் சாப்பாடை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம டெய்லியுமே சாப்பிடாமல் ஏதாவது இப்போ மாதத்துக்கு ஒரு நேரம் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து போய் சாப்பிடல தப்பே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் டெய்லியுமே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்புக்கும் கெடுதல் அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட காசுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீணாக செலவாகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பேச்சுலராக இருந்தால் கூட வந்துட்டு ஸோ அந்த வீக்கு வந்துட்டு எவ்வளவு நமக்கு வந்து சமைச்சா ஆகும் அப்படின்றத அதை மட்டும் நீங்க வாங்கி வச்சுட்டு அரிசியா இருந்தாலும் சரி பருப்பா இருந்தாலும் அதை நீங்க வந்து வாங்கி வச்சுட்டு கண்டிப்பா அந்த நீங்க வேலைக்கு போயிட்டு வந்து அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது டைம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த டைமிங்ல நீங்க சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் முடிஞ்ச வரை அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்க டெய்லியுமே ஹோட்டல்ல போயிட்டு சில சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க உடம்பு வந்து ரொம்ப கெடுதலா இருக்குமா அது வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியாது ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறமா வந்து கண்டிப்பா நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வீட்டு சாப்பாடு வந்து சாப்பிடும் போது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸா இருக்கும் அது அல்சர் கூட நீங்க கிரியேட் பண்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு முடிஞ்ச வரை நீங்க வந்துட்டு சம எடுத்துட்டு போங்க ஒரு சில நேரங்கள்ல முடியாத நேரங்கள்ல மட்டும் ஹோட்டல போயிட்டு சாப்பிடுங்க அது தப்பே இல்ல ஆனா டெய்லி சாப்பிடறத அவாய்ட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடறதுனால உடம்புக்கும் கேடு ரெண்டாவது காசுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கையில இருந்து கரைஞ்சிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து வேலை பார்த்த சம்பளம் அவ்வளவுமே இப்படி போயிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டிப்ஸ்மே ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்லைனில் வாங்குறத அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்குமே நீங்கள் வந்து யோசிப்பீங்க என்னடா இதுவுமே நம்ம வாங்கக்கூடாது அதில் தான் நிறைய ஆஃபர்ஸ்லாம் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஆமாங்க நம்ம வந்து ஆன்லைனில் வந்துட்டு ஒரு சில பொருட்கள் அதாவது நம்ம அன்றாட வாழ்நாளில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி திங்ஸை வந்து நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதை நீங்கள் வாங்குறதுல தப்பே கிடையாது ஏன்னா அதில் நிறைய ஆஃபர்ஸ் போடுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து டெய்லி வாழ்நாளில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து வாங்கி வச்சுக்கலாம் பட் நம்ம வந்து வாங்கி அதாவது ஒரு டைம் மட்டும் வாங்கி இருக்கு <laughs> ஸோ நமக்கு வந்து எந்த மாதிரி மொபைல் தேவையோ அதை மட்டும் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அப்படியே வளர 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 நம்ம வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி மொபைல் வாங்கிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து பெரிய மொபைல் வாங்கி வச்சு யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கண்டிப்பாக அந்த மொபைலில் இருக்கிறது தான் இந்த மொபைலே இருக்க போகுது அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை நீங்கள் அதில் பேசுகிற மாதிரி தான் இதுலேயுமே பேச போகிறீங்க ஸோ அதில் வந்து எந்த மாற்றமும் வரப்போகுது கிடையாது நீங்கள் வந்து உங்கள் போல் வந்துட்டு உங்களோட செலவுகளையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அதில் சேர்த்து வைக்கிற காசுலேருந்து நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பமான பொருட்களை வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து தப்பே இல்லை இப்போ இந்த மொபைல் பிளான் பொறுத்தவரை வந்துட்டு இப்போ எல்லா சிம்லையுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதில் பொறுத்தவரை சில அதாவது சில ஆஃபர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு மாதத்துக்கோ மூணு மாதத்துக்கோ இருக்கா நம்ம எவ்வளோ அன்லிமிட்டடாக இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ பேசினாலும் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் வந்துட்டு அந்த மாதிரி பிளான் யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு வேலை பார்க்க தெரியல அப்படின்னா ஸோ நிறைய ரீசார்ஜ் கடைகள்லாம் இருக்கும் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல்லே வந்து நம்ம அழகாக ரீசார்ஜ் பண்ணலாம் அது இல்லாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் கடையில் போயிட்டு மொபைலாம் ரீசார்ஜ் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த கடையில் போயிட்டு கேட்டாலே அவங்க என்னென்ன ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிக்கோ நீங்கள் உங்களுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ குறைஞ்ச டைமிங்கில் அதாவது நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து காசு வந்து குறிப்பிட்ட அளவு தான் செலுத்த வேண்டிய இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக செலுத்த வேண்டிய இருக்காது அதே மாதிரி பிளான்லாம் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா ட்ராவல் ட்ராவலில் வந்து நம்ம எப்படி மணி சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நார்மலாக நம்ம வந்து பைக்கில் போகும்போது அதாவது இப்போ உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகுது நீங்கள் பைக்கில் தான் போயிட்டு வாரீங்கன்னா கண்டிப்பாக டெய்லி பெட்ரோல் போட வேண்டியிருக்கும் ஸோ பெட்ரோலுக்கு நீங்கள் தனி பைசா எடுத்து வைக்கணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் போயிட்டு திருப்பி ஒரு மணி நேரம் வந்தீங்கன்னா உடம்பு வலி அப்படி ஒரு பெயினாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாளே வந்துட்டு பைக்லேயே போயிட்டு பைக்லேயே அழைஞ்சிட்டு ஆஃபீஸ் வேலையும் பார்த்துட்டு அவ்வளோ ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து அந்த பைக்கில் போகிறத நம்ம எப்பட
பாத்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கும்பொழுது உண்டி எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிற பழக்கம் கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கும் ஸோ அப்போ வந்துட்டு நம்ம எதுக்கு சேர்க்கிறோம் அப்படின்னே தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் சேர்த்து வைப்போம் அதில் ஃபுல்லாக ஆனது அந்த உண்டியல் ஃபுல்லாக ஆனதுக்கப்புறம் அந்த உண்டியலை உடச்சி அதில் இருக்க காசை எடுத்து ஏதாவது நமக்கு பிடிச்ச நமக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து வாங்குவோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அதுக்காகவே நம்ம காசு சேர்த்து வச்சுட்டு இருந்திருப்போம் உண்டியலில் நீங்கள் இப்போ கூட காசு சேர்த்து வச்சாலும் எப்பாவது ஒரு நேரம் வந்து கண்டிப்பாக அது நமக்கு உதவும் ரொம்ப ரொம்ப உதவும் அது ஒரு ரூபாய் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து தாராளமாக அந்த உண்டியலை வந்து சேர்த்து வைக்கலாம் டெய்லி இவ்வளோ தான் எடுத்து வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் நார்மலாக கடைக்கு போகிறீங்க ரூபா நோட்டு வந்து நம்ம கொடுப்போம் நம்ம என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு நம்ம ரூபா நோட்டு கொடுக்கும் அவங்க அதுக்கு அதுக்கு வந்து நமக்கு ரூ எவ்வளோ ரூபாய் தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மிச்சம் வந்து நமக்கு நிறைய சில்லறை காசுகள் கொடுப்பாங்க அந்த சில்லறை காசுகள்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி உண்டியலை வந்து சேர்த்து வைக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த உண்டியலில் நமக்கு நிறைய வந்ததும் அந்த காசை வந்து அப்படியே கடையில் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து ரூபா நோட்டுகளாக வாங்கி வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சேர்ப்பதன் மூலம் ஸோ நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு டைம் வந்து அந்த மணி கண்டிப்பாக நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த டிப்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி காசு சேவ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் நீங்கள் எடுக்கும்போது நார்மலாக இருக்க டேஸில் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு தனி ஒரு ரேட் போடுவாங்க ஃபெஸ்டிவல் டைம் போய் எடுத்து பாருங்கள் நிறைய ஆஃபர்ஸ் போடுவாங்க மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி டைமிங்கில் நீங்கள் நிறைய ட்ரெஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஹோல்சேல் கடை கூட போகலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் போடுற ரஃப் ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்லாம் அவங்களுக்கு செட்டாகவே நம்ம வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு செட்டாக வாங்கி வச்சுக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தால் கூட ரஃப் ட்ரெஸ் வந்து ஒரு செட்டாக வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு இல்லை ஆறு மாதத்துக்கு வந்து இவ்வளோவும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஹோல்சேல்ஸில் போயிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காசு கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் வரும் அதே மாதிரி கேர்ள்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெகின்ஸு அப்புறம் டாப் இது கூட வந்து நீங்கள் ஹோல்சேல்ஸில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த நாச்சோட இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் எக்கச்சக்கமான மணி சேவிங்ஸ் வீடியோலாம் வந்துட்டே இருக்க போது அது எல்லாமே நீங்கள் மறக்காமல் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனுமே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற லேட்டஸ்ட் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் நீங்களும் நம்ம வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட உங்களை வந்து மீட் பண்ண